morning friends all right we are going to start in the next one minute i hope uh, people come on time All right, we have people joining in. Good. Morning, everyone. Great. We'll give exactly on this time from tomorrow onwards. We'll try and plan it out such a way that everyone joins exactly at the stroke of the hour, right? So that no one has to wait. Great. So we have many people joining now. Welcome everyone. I think without much ado, uh, for today's class, let's start. Uh, OK, Arun is asking, uh, what is the class medium? Arun, it will be Hindi and English. There's a new term to it. It's called English nowadays. But we'll combine both of them. OK. All right. So. Friends, uh, let's not waste much time anymore, right? Uh, what is the topic that today I have picked up? See, first, I hope you have understood the course. Various important terms of quality is something that I am going to be concentrating on in this course. See, you people are all aspirants of civil services exam. You have to realize one small thing. That quality is nothing else but terms, definitions, and their utilization. Now, who will define these terms for us? Who will define these terms for us? These terms will be defined either by the Supreme Court judgments or by the Constitution founding fathers or by the parliamentary proceedings. And in some cases, we will be also utilizing legal pundits and philosophers how they introduce these terms. My promise to you is, that at the end of this course, you will understand these terms like experts have understood. But what I would expect from you is 100% cooperation and 100% participation. The glory will be yours, right? At the end of this course, you will be not only becoming experts, you'll start feeling as if you're experts. Your confidence level is going to high, be very high. So, what do you do? All of you take out a pen and paper and start jotting down as if we are attending a class. Ko attend kar rahe, okay? So we will go very friendly. We will go very, very sharp in this. And I want 100% participation in this. Are we all ready? Are we all ready? Yes. I want your hands on the comments part. Okay, You can keep writing. Yes. Okay, I want 100% participation. Let's go for it. Cool, my friends. I'm very happy. That's the kind of participation. All right. So the topic today is judicial review. No need to know what judicial review is. I will explain everything to Right? Understand this in the next one hour. Right? So what is judicial review? Before judicial review, we understand something else. What is fundamental rights or what are fundamental rights? So let's have first this. What are fundamental rights? This question was very commonly asked. पहले 
अब इसको कुछ अलग टर्म्स में पूछते हैं सिविल सर्विसेज वाले मैं तुम्हें बता दू फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फंडामेंटल राइट में फंडामेंटल क्या है वाई इज इट कॉल्ड फंडामेंटल नाउ आई एम वन हंड्रेड परसेंट श्योर कि ऑल ऑफ यू आप सब लोगों के पास कोई ना कोई इसका आंसर होगा कि वाई वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंडामेंटल इन फंडामेंटल राइट तो ऐसे करो डोंट सेट पैसिवली एवरी ऑन राइट योर आंसर यू हैव टेन सेकेंड टू आंसर वॉट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट नॉलेज राइट नाउ सो वीपी हैज मैं बेसिक राइट Come on, hurry up! You have ten seconds. जो भी लिखना है, फटाफट आंसर लिखो. Imagine तुम civil services के exam के बीच में. Hurry up, hurry up! It is uh, Arijit has written. It is applicable to anyone. Very good. Priya has written guaranteed rights. Swati has written Mole ka dikar. Very nice. Krishna Pandey has written common. Common. Krishna, please uh, इसको clarify करो. I want your answers. Gajanan has written basic that gives rise to secondary. Parvinder has written the rights which have central importance. Pavni has again written rights guaranteed by the Constitution of India. Sagar has written democratic rights. Any other answer? You have five more seconds. Ab meri ek baat jo main bol raha hu, wo aap sab log bologe. Wahi baat kar. Mera to aapko sunai de raha hai, aapka mujhe nahi sunai dega. Lekin I am expecting ki jo main bol raha hu, wo karoge. Okay. इन लॉ ये बोलो सब लोग इन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर नो सिनेम्स ये बोलो इन लॉ देयर आर नो सिनेम्स इन अदर वर्ड अगर मैं इसको हिंदी में बोलूंगा तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में पर्यायवाची शब्द नहीं होते देयर आर नो सिनेम्स याद रखना तो अगर दो शब्द है अगर दो शब्द है There are two words. तो उन दो वर्ड्स का जरूर कोई ना कोई डिफरेंट मीनिंग होगा दो वर्ड्स एक जैसे नहीं होते हैं इन लॉ एंड इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर नो सिनेम्स अगर ये बात समझ में आ गई ये पेन पेन एंड पेपर पर लिख लो अपने इन लॉ अगर दो अलग अलग वर्ड्स है वो चाहे कितने भी करीबी हो लेकिन वो दोनों वर्ड्स का एक मीनिंग नहीं होता है आर यू ऑल क्लियर प्लीज से येस और नो Are you all clear with this? Okay, great. So in law, ये तुम्हारा rule number one रहेगा और तुम्हारे हमारे course के end तक रहेगा. In law, there are no synonyms. Law और कानून और constitution की भाषा में कोई भी पर्याय वाची नहीं होता. तो अगर ये नहीं होता है, तो यहाँ पर कुछ change आएगा. Change ये है. कि अगर फंडामेंटल राइट्स आपकी डेफिनेशन के अनुसार बेसिक राइट्स है कॉमन राइट्स है एक्सेट्रा है ये है वो है तो फंडामेंटल वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है व्हाई आर वी यूजिंग द वर्ड फंडामेंटल फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया क्यों क्योंकि लॉ में सिनेम्स नहीं होते इसका मतलब है फंडामेंटल कुछ और होगा आई होप ये बात सबको समझ में आ गई फंडामेंटल का जरूर कुछ ना कुछ और मतलब होगा इट कैन नॉट बी सिनोनिम्स इट कैन नॉट बी एनी अदर वर्ड तो फंडामेंटल क्या है टू अंडरस्टैंड दिस अब आपका रूल नंबर टू आप पेपर पे लिखिए रूल नंबर टू इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड The Constitution of India is the fundamental law of the land. इसका मतलब क्या हुआ आप लोगों ने फिजिक्स में वर्ड बड़ा कॉमनली सुना होगा देर आर सर्टन पार्टिकल्स जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों बोलते हैं इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज रेस्ट ऑफ एवरीथिंग emerges from these particles so electron proton neutron se baki sab kuch emerge karega correct usi tarah se please remember what i am saying all laws must emerge from and i hope tum sab log bol rahe ho from the constitution of india so your constitution of india is i hope tum log bol rahe ho is the fundamental law of the land 
सारे लॉस इमर्ज करते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर लॉ अपनी स्पिरिट अपनी मेन एसेंस डिराइव करता है वो राइट्स ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं वो राइट्स विच आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड आर कॉल्ड एस फंडामेंटल राइट एवरी वन से दिस जो मैं बोल रहा हूं अपने जगह पर बैठे बैठे ही बोलो ऑल द राइट विच आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वी हैव अंडरस्टूड एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड दे आर कॉल्ड एस फंडामेंटल राइट सो राइट ऑन द डेफिनेशन राइट द डेफिनेशन फंडामेंटल राइट आर बेसिक ह्यूमन राइट guaranteed by the constitution of india which is the fundamental law of the land is this picture 100% clear otherwise we will not take the next step so right yes or no is this 100% clear i am repeating rights which are guaranteed by the constitution of india which is the fundamental law of the land is called as fundamental rights mai fir bol raha hu achita i'll repeat rights which are guaranteed guaranteed by the constitution of india aur us constitution of india ko aaj humne define kar diya hai as the fundamental law of the land the rights which are guaranteed by the fundamental law of the land are called as fundamental rights archita is this clear i'm asking archita is this clear yes great ab sab log isi comment section mein bina mere fir se sune application likhenge oh sorry definition likhenge of fundamental rights everyone you have 10 seconds What are fundamental rights? ये पार्ट क्लियर होना जरूरी है वॉट आर फंडामेंटल राइट राइट इट आउट यू हैव टेन सेकेंड्स ब्यूटिफुल वीपी बेसिक ह्यूमन राइट विच आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लवली बेसिक ह्यूमन राइट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द लॉ ऑफ द लैंड वेरी नाइस प्रिय हरी अप एवरी आन मुझे ये क्लैरिटी जरूरी है परविंदर बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स ऑफ विच आर फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड लवली दो आर री ज्वाइनिंग आल्सो मेक श्योर और ज्वाइनिंग दिस क्लास राइट नाउ फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज पवनी इसको चेंज करो बेसिक ह्यूमन राइट विच आर गारंटेड बाय द कॉन्स ऑफ विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड वेरी नाइस स्वाति वेरी नाइस फंडामेंटल वर्ड मैटर करता है ऑल ऑफ अस ब्यूटिफुल राइट प्रीति बेसिक ह्यूमन राइट विच आर गारंटेड बाई कॉन्स विच इज द फंडामेंटल लॉ द लैंड बेसिक ह्यूमन राइट गारंटेड बाय द फंडामेंटल ब्यूटिफुल आई होप एवरी वन इज क्लियर ऑन दिस ये ग्रेट नाउ वेयर डू वी फाइंड फंडामेंटल राइट सर्टन ओके दिस इज अगेन अ प्रिलिम्स क्वेश्चन प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस the fundamental rights are found in part 3 of the constitution which includes article 12 to article 35 so it is part 3 of the constitution which is article 12 to article 35 of the constitution okay one very crucial element in most cases fundamental rights are available against the state अब इसको दो मिनट के लिए वील जस्ट कीप इट ऑन द बैक बर्नर अभी के लिए इसको भूल जाओ तो अभी के लिए मैंने क्या बोला फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल आर राइट्स व्हिच आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड दे आर फाउंड इन और रिटन इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके और उस पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल ट्वेल्व टू आर्टिकल थर्टी ये तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन Article 12 to Article 35. Are we clear? Okay. 
अब जो क्रूशल वर्ड मैंने छोड़ दिया है वो है स्टेट ऐसा क्यों छोड़ दिया मैंने ना फर्स्ट एंड फोर इंपॉर्टेंट दट फंडामेंटल राइट्स के बारे में यू हैव टू थैंक अ कंट्री कॉल्ड एस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स डिराइव हुए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ओके सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में यू हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ओके सो ये सिर्फ हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव है आज की क्लास के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज आज हम कुछ और पढ़ रहे बट जस्ट रिमेंबर दैट अगर तुम्हें क्वेश्चन आया कि वेयर डेड वी डिराइव द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट then we derive the concept of fundamental rights from the constitution of usa this is your prelims question please mark it some place up major process start ho raha hai so starting now we will be defining every word meri baat yaad rakhna law mein constitution mein hum koi bhi word apni marzi se nahi define karenge hum jo bhi karenge we will define it so let us see definition abhi abhi humne ek word use kiya tha agar tumhe yaad hai fundamental rights are available against the state to main aise sochta hu ki is state ko define karte hain kahin se dekhte hain ki is state ka hai right so now the state is the following the state includes dhyan se sunta the government and the parliament of india ye yaad rakho so what does the state include okay arpan i'll wait slide is still loading arpan is waiting okay let it load Arpan, are we clear now? Is this slide visible now? Arpan, I'm waiting for your answer. Arpan, slide दिख रहा है. Refresh करो, Arpan. Definitions वाली side. Arpan, दिख गया? Arpan, we are waiting for you. no vp we are not discussing judicial overview or judicial overreach we are discussing judicial review okay should i continue all right parvinder i think you can see this all right let's have this now so we are definitions of the word state so everyone on your notebook you should write the word state to so state kya hota hai a state ka matlab in terms of polity ye tumhara geography wala state nahi hai okay so it is state in includes government and parliament of india ye bolo sab log 
it is the government and parliament of india it is the government and the legislature of states and all other local or other authorities within the territory of india or under the control of government of india now hold on mai tumhe exactly samjhata hu to tum bolte jaoge jaisa mai bol raha so what does state according to polity mean स्टेट की डेफिनेशन फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखी है इन आर्टिकल 12 इसका मतलब क्या है इन आवर टर्म्स इन आवर टर्म्स ऑफ पॉलिटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलो सब लोग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेदर एट द लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वेदर एट द लेवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वेदर एट द लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट ये तीनों वर्ड बोलो the government of india whether at the level of central government state government or local government within india say the word within india or even outside india but under the control of government of india so i am repeating so what is state state includes government and the parliament of india that means the executive as well as the legislature kaun se level par सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर चाहे वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले ये डेफिनेशन क्लियर हो जाए फिर मैं प्रीतम का एक डाउट क्लैरिफाई करूंगा प्रीतम इज आस्किंग इज देर एनी डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड नेशन माई फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं पहले तुम लोगों को फिर तुम इसका आंसर देना ठीक है तो सब लोग आंसर देंगे ओके, सो नाउ द आंसर मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि तुम लोग सिटीजन हो मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं हूं मैं पार्लियामेंट का पार्ट नहीं हूं मैं किसी लोकल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हूं मैं स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हूं क्या मैं स्टेट हूं आंसर दो क्या मैं स्टेट हूं आंसर लिखो नो या येस हर या क्या मैं स्टेट हूं क्या सिटीजन स्टेट होते हैं हर या आई वॉन्ट योर आंसर Beautiful, my friends. I'm so proud of you. We are not state. Who is the state? अगर तुम इसको ध्यान से देखो और तुम लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंस और शो करो तो तुम्हें ये कॉमन वर्ड मिलेगा स्टेट वो है जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर है तो okay, अगर तुम इसको नॉर्मली देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है एज एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन और लेजिस्लेटिव डिसीजन मैं और तुम माई फ्रेंड्स डिसाइड नहीं करे हम सिटीजन ऑफ इंडिया तो अगर मैं सिटीजन हूं ध्यान से सुनो सिटीजन जो पावर नहीं है जिसके पास प्लस स्टेट जिसमें पावर है दोनों मिला दू तो वो होता है नेशन आर यू अंडरस्टैंडिंग सो नेशन इंक्लूड्स बोथ द पावर और डिसीजन मेकर एंड द वन हु इज ओनली अ सिटीजन लेकिन स्टेट इज ओनली which has got decision making power are you understanding this citizen plus state will become nation only state is that jiske paas power making or decision making process hai are you understanding everyone friends everyone swati mai fir repeat kar raha hu ek nation mein do components hote hain ek state okay एक सिटीजन आई यू अंडरस्टैंडिंग राइट नेशन वर्ड में दो चीजें आती है स्टेट प्लस सिटीजन ओके स्टेट सिर्फ क्या है स्टेट सिर्फ वो पार्ट है इस नेशन का जिसमें पावर है टू डिसाइड समथिंग जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टेट लेजिस्लेचर तो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं सो so, तुम लोग ध्यान से सुनने रहे पुलिस स्टेट है आई होप सब लोग हाँ बोल रहे हैं मिलिट्री स्टेट है यस सीबीआई स्टेट है यस रॉ स्टेट है यस पार्लियामेंट स्टेट है यस स्टेट विधानसभा स्टेट है यस सुप्रीम कोर्ट स्टेट है यस आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ पिक्चर गेटिंग क्लियर सो जिसके पास पावर है विल बी कॉल्ड एज स्टेट पिक्चर क्लियर राइट लवली सो स्टेट इज गिवेन अगर तुम्हारा प्रॉब्लम्स क्वेश्चन आएगा कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट कहां है लिखा है तो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट लिखा है 
आर्टिकल ट्वेल्व में ये भूलना मत डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्टेट इज गिवेन इन आर्टिकल ट्वेल्व मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आर्टिकल ट्वेल्व टू आर्टिकल थर्टी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डीलिंग विद फंडामेंटल राइट हमने ये बोल दिया है आर्टिकल ट्वेल्व टू आर्टिकल थर्टी फाइव डील्स विद फंडामेंटल राइट लेकिन मैं अब तुमसे क्वेश्चन पूछू कि माई फ्रेंड्स आर्टिकल ट्वेल्व में कौन सा फंडामेंटल राइट right लिखा है तो तुम बोलोगे कोई राइट right नहीं लिखा है सर कोई राइट right नहीं लिखा है आर्टिकल ट्वेल्व में एक डेफिनेशन लिखी हुई है किस चीज के डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्टेट सो वॉट इज स्टेट लास्ट टाइम रेपिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एट द लेवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर एट द लेवल ऑफ द स्टेट ऑल अदर लोकल एंड अदर ऑथोरिटीज आईदर विद इन इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए ये तुम्हारा पंजाब स्टेट यूपी स्टेट नहीं है ये स्टेट ऑफ पॉलिटी है आई एम नाउ टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप सो आर्टिकल 12 इज गिविंग द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्टेट लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ अब मैं नेक्स्ट वर्ड यूज करूंगा अब मेरे को एक और डेफिनेशन चाहिए द डेफिनेशन इज जो हम वर्ड बड़ा कॉमनली यूज करते हैं दैट इज लॉ देखो अब तुम नोटिस कर रहे हो कि हम जो वर्ड्स बड़ा कॉमनली यूज करते हैं हम बोलते हैं लॉ है अरे बाबा लॉ है क्या लॉ की डेफिनेशन भी मुझे कौन डिफाइन करके देगा वो डिफाइन करके देगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाई बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब लोग बोलेंगे जहां बैठे हुए इज द डैश लॉ ऑफ द लैंड वॉट इज द लॉ ऑफ द लैंड इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड तो हर डेफिनेशन कहां से निकल के आनी है हर डेफिनेशन निकल के आनी है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर वी क्लियर So, अब मैं डिफाइन करूंगा द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लॉ अब मुझे कुछ अजीब सी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि जबकि मुझे बड़ा उम्मीद था कि मुझे ये आर्टिकल से डेफिनेशन मिल जाएगी लेकिन सरप्राइजिंग अब ध्यान से सुनना ओके सरप्राइजिंगली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्चुअली डिफाइन द वर्ड लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्चुअली लॉ डिफाइन नहीं कर रहा नहीं कर रहा फिर हम आर्टिकल थर्टीन क्यों पढ़ रहे हैं अब मेरा एक क्वेश्चन है तुमको अब ध्यान से सुनो सपोज तुम्हारे पास अब ध्यान से सुनोगे सपोज दुनिया में आज के बाद और इन इन दिस वर्ल्ड देर आर ओनली टू कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट सब लोगों ने सुन लिया मैंने बोला अब से दुनिया में देर आर ओनली टू कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट राइट अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड व्हाइट दुनिया में दो ही कलर्स है अब ब्लैक और व्हाइट वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड व्हाइट क्या लिखोगे हरिया ब्राइट आंसर वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड व्हाइट ब्यूटिफुल प्रिया ब्यूटिफुल आई एम नॉट टेलिंग द आंसर आई एम वेटिंग फॉर एवरीबडीज आंसर वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड व्हाइट अगर दुनिया में दो ही कलर्स है ब्लैक एंड व्हाइट जल्दी लिखो वेरी नाइट वेरी नाइस माई फ्रेंड अरे ना ना प्रीत प्रीतम ये क्या लिख रहा है मिक्सचर ऑफ सेवन कलर्स मेरे भाई देर आर ओनली टू कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया बदल गई है अभी अभी हमने दुनिया बदल दी है व्हाट इज द डेफिनेट थैंक यू गजानन योर राइट स्वाति योर राइट प्रिया योर राइट हरिया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड व्हाइट द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड व्हाइट विल बी व्हाट इज नॉट ब्लैक दिस डेफिनेशन is called as a negative definition so what is a negative definition negative definition is not that it defines something it tells you what it is not in the same way my friends this is a very hot question article 13 of the constitution of india defines law in negative terms it defines law in negative terms इन अदर वर्ड्स ये वो डिफाइन कर रहा है जो लॉ नहीं है सो so, क्या लॉ नहीं है क्या लॉ नहीं है ध्यान से सुनो इफ द स्टेट वॉट इज द स्टेट अभी अभी हमने आर्टिकल ट्वेल्व में डिफाइन किया मेक्स एनी लॉ विच टेक्स अवे से दर्ड स्टेट मेक्स एनी थिंग एनी लेजिस्लेशन any amendment any order which 
takes away or abridges the rights conferred by this part matlab the fundamental rights then that is not law main fir define kar raha hu dhyan se suno okay what is law mujhe nahi pata but what is not law ye baat important hai dhyan se suno any legislation ye tumhare notes mein likhte jao any legislation any order any action any amendment i hope sabko malum hai amendment kya hota hai amendment is a change okay fir se bolenge bolenge any legislation any order any action any amendment made by the state which takes away abhi ke liye itna takes away soch lo any of your fundamental right is not law is not law i hope you are understanding ye baat sabko clear hui baaki kuch bhi karo लेकिन डोंट टेक अवे माई फंडामेंटल राइट आई एम रिपीटिंग प्रीतम यू आर आस्किंग सर देन हु विल टेक द डिसीजन टू मेक अ लॉ इज द स्टेट हैज नॉट द पावर टू मेक अ लॉ मैंने ये नहीं बोला माई फ्रेंड आई एम नॉट सेइंग स्टेट डज नॉट हैव द पावर टू मेक अ लॉ आई एम सेट द स्टेट इज नॉट अलाउड टू टेक अवे योर फंडामेंटल राइट वाइल मेकिंग लॉ लॉ वो ही बनाएंगे लेकिन लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल थर्टीन वो हर लेजिस्लेशन है वो हर ऑर्डर है वो हर एक्शन है वो हर अमेंडमेंट है विच डज नॉट टच योर फंडामेंटल राइट प्रीतम इज दिस क्लियर प्रीतम ये क्लियर है आपका आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर वेरी नाइस सो एवरी वन विल से दिस ओके तो अपने वहां पर ही बैठ के बोलो आई डोंट नो द स्टेट इज नॉट अलाउड टू मेक any legislation any order any action any amendment which takes away your fundamental rights so definition of the word law kya hai mujhe nahi pata but definition of what is not law ye mujhe malum hai so law kya nahi hai any legislation any order any action any amendment which takes away your fundamental rights is not law baki sab kuch law hai so are you all clear with this part everyone has understood this ab tum log everyone is clear my friends please write yes ye bahut crucial hai mere liye ki tumhe ye pata hona chahiye main kya bol raha hu parvinder sir to fir law kya hai parvinder law beta wo sab kuch hai jo tumhara fundamental rights ko nahi touch karega wo sab kuch hai तो लेजिस्लेशन भी वही है ऑर्डर भी वही है एक्शन है अमेंडमेंट है जो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को नहीं टच करेगा वो सब कुछ लॉ है विच आर क्लियर ब्यूटिफुल अगर किसी को वन पर्सन भी डाउट है आई हैव आई एम गिविंग यू टेन सेकेंड्स मोर टू दिस मी राइट नाउ तो आर्टिकल अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा आर्टिकल ट्वेल्व डिफाइन्स द वर्ड स्टेट आर्टिकल थर्टीन डिफाइन्स द वर्ड नहीं परविंदर आप ये नहीं बोलोगे आप पॉजिटिव लैंग्वेज में बोल रहे हो परविंदर पूछ रहा है और कैन वी से दैट विच प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ना 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 लॉ का पर्पस तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना ना भी हो लेकिन तो लॉ का पर्पस तुम्हारे फंडामेंटल राइट को डैमेज करना नहीं है ये नेगेटिव डेफिनेशन है परविंदर ध्यान से सोचो इसको उल्टा सोचो इसलिए मैंने तुम्हें कुछ सब लोग को एग्जाम्पल दिया था दुनिया में इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तो दुनिया में दो ही कलर्स है ब्लैक एंड व्हाइट तो ब्लैक की डेफिनेशन नॉट व्हाइट व्हाइट की डेफिनेशन नॉट ब्लैक नॉट वर्ड होना जरूरी है इसलिए लॉ की आर्टिकल थर्टीन में नेगेटिव डेफिनेशन सबको यह बात क्लियर हो गया राइट right. अब इसको एक और बात पढ़ लेते हैं फिर वर्षा अभी से मत कंफ्यूज हो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद इमरजेंसी प्रोविजन राइट नाउ ओके डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दिस राइट नाउ स्टिक टू द बेसिक्स राइट सो आर्टिकल थर्टीन इज डीलिंग विद डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लॉ मैं ठीक बोल रहा हूं मैं ठीक बोल रहा हूं इज देर अ डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लॉ 
is there a definition of the word law no what do we have we have a negative i'm so proud of you my friends very nice this is the way to go for it we have a negative definition of the word law ab main tumko kuch aur bata raha hu ab ek word ko dhyan rakhna theek hai ab beautiful i'm very proud thank you all right everyone has understood everyone has answered i'm so proud of all of you Let's go with one another thing. अब मैं तुमसे कुछ वर्ड्स याद दे रहा हूं फिर क्या आया फिर वर्ड आया जुडिशियल रिव्यू तो अब हमने आर्टिकल ट्वेल्व कर लिया एंड आर्टिकल थर्टीन आर्टिकल ट्वेल्व हैज डिफाइन द वर्ड स्टेट आर्टिकल थर्टीन हैज डिफाइन द वर्ड लॉ बट इन अगेटिव वे ओके तो जुडिशियल रिव्यू क्या है जुडिशियल रिव्यू कुछ और है पहले तीन वर्ड्स बोलेंगे ओके okay? और ये मेमोराइज करना है तुमने वर्ड्स फर्स्ट वर्ड इज वायोलेशन से द वर्ड प्लीज और अपने मार्कर्स पे लिखो अपने नोटबुक में फर्स्ट वर्ड इज वायोलेशन सेकेंड वर्ड इज अब्रिजमेंट एंड थर्ड वर्ड इज कॉन्ट्रावेंशन याद है मैंने अभी अभी तुम्हें एक वर्ड बोला था नो लॉ शुड टेक अवे योर फंडामेंटल राइट याद है मैंने अभी अभी ये वर्ड यूज किया था अब ये वर्ड ऐसे ऐसे वर्ड नहीं यूज करने हमको सिविल सर्विसेस में टॉप करना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड टेक अवे माई फंडामेंटल लाइट हम तीन वर्ड यूज करेंगे वायोलेशन अब्रिजमेंट एंड कॉन्ट्रावेंशन बोलो ये तीन वर्ड लिखो वायोलेशन अब्रिजमेंट एंड कॉन्ट्रावेंशन तो अब हमारी डेफिनेशन चेंज होती जा रही है अब ध्यान से सुनो मेरी डेफिनेशन डेफिनेशन इज नो लेजिस्लेशन लिखते जाओ चाहे तो नो लेजिस्लेशन नो ऑर्डर नो एक्शन नो अमेंडमेंट ये भूलना मत अब ओके सो आई एम सेइंग नो लेजिस्लेशन नो ऑर्डर नो एक्शन नो अमेंडमेंट विच वायोलेट्स एब्रिजेस और कॉन्ट्रावींस लिखते जाओ विच वायोलेट्स एब्रिजेस और कॉन्ट्रावींस एनीथिंग और एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स given in part 3 of the constitution is law i hope you are understanding maine isko negative word mein bola hai to maine bola no legislation no order no action no amendment which violates abridges or contravenes any of my fundamental rights mentioned in part 3 of the constitution is law रेस्ट ऑफ इट इज लॉ तो अब मैंने तीन वर्ड तुम्हारे लिए इंट्रोड्यूस किए वायोलेशन अब्रिजमेंट एंड कॉन्ट्रवेंशन इज दिस पिक्चर क्लियर वन हंड्रेड परसेंट क्लियर तो हमारे तीन वर्ड क्या है वायोलेशन अब्रिजमेंट एंड कॉन्ट्रवेंशन किसी को जीरो पॉइंट वन परसेंट भी डाउट है तो मुझे अभी के अभी पूछे आस्क मी अ डाउट इफ यू हैव पॉइंट वन परसेंट डाउट ऑल्सो I am repeating: no legislation, no order, no action, no amendment which violates, abridges, or contravenes anything in Part Three of the Constitution or in fundamental rights of the Constitution is law. Sab ko clear ho gaya? Friends, I am not getting answer from everyone. I want an answer from everyone. Don't be lazy, everyone. All ladies also who are a part of this. Okay, everyone, answer this. ब्यूटिफुल नो डाउट ब्यूटिफुल सो हमारी डेफिनेशन अब ये तुम्हारे नोटबुक में बोल्ड लेटर्स में लिखा होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लॉ लेकिन अब मेरी एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि वॉट अबाउट अ केस कि सपोज वन डे एम जस्ट आस्किंग दिस ऐसा हो सकता है ना वन डे इज इट पॉसिबल कि स्टेट ज्यादा ही स्मार्ट हो जाए एंड द स्टेट decides to okay the state decides to do something which is not allowed to do what is the state not allowed to do state is not allowed to violate abridge or contravene my fundamental rights lekin agar state ne ye kar diya to kya hoga to kya hoga to aayega my friends the topic of today's class to aayega जुडिशियल रिव्यू तो आएगा 
जुडिशियल रिव्यू लवली परविंदर तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा लवली परमिंदर और सुप्रीम कोर्ट क्या यूटिलाइज करेगा सुप्रीम कोर्ट यूटिलाइज करेगा जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू में वो वर्ड यूज होगा जो मैं फिर बता रहा हूं वर्ड यूज होगा जुडिशियल रिव्यू में द सुप्रीम कोर्ट विल डिक्लेयर दैट लॉ एस अल्ट्रा वायर्स बोलो ये वर्ड सुप्रीम कोर्ट विच इज जुडिशरी will declare that order that action that legislation that amendment which is violating abridging contravening my fundamental rights will be declared as ultra vires ye word likho ultra vires ek latin word hai okay ultra vires is a latin word jiska matlab hota hai it is not in the spirit of the constitution इट इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीतम क्या पूछ रहे हो वॉट इज जुडिशियल जुडिशियल मतलब कोर्ट हम यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं प्रीतम इज जस्ट गेटिंग क्लियर जुडिशियल मीन्स कोर्ट ओके सो वॉट एम आई से राइट सो वॉट विल आई से नाउ योर फाइनल डेफिनेशन सो इफ द स्टेट बोलते हुए जाओ तुम्हें जहां पर बैठे वो बोलना चाहिए ओके इफ द स्टेट इज वायोलेटिंग अब्रिजिंग or contravening your fundamental rights then that law or that legislation that order that action that amendment will be declared by the courts as ye word likhoge ultra vires ultra vires ka matlab hota hai not in the spirit of the constitution aur usko normal english mein samjhenge to iska matlab hua कि वी विल डिक्लेयर दैट लॉ एस नल एंड वाइड एंड स्ट्राइक इट डाउन वो पार्ट काट दिया जाएगा इट विल बिकम इन इफेक्टिव वो ऑर्डर विल बी डिक्लेयर एस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इट विल बी डिक्लेयर इन इफेक्टिव इट विल बी डिक्लेयर एस नल एंड वाइड एंड स्ट्रक डाउन एवरी आन इज क्लियर ऑन दिस पार्ट सो आर्टिकल थर्टीन गिवस यू negative definition of the word law and also describes the power of judicial review my friends ye mujhe 100% clear chahiye concrete mein main fir tumse puch raha hu ek bhi doubt hai otherwise i want yes in bold letters written on the comment sheet Article 13 की two contributions. One, it is giving negative definition of the word law, and second, it is describing the power of judicial review. तो हमने पूरा पूरा पार्ट में अभी तक दो crucial parts किए हैं. Article 12, which is defining the word as state, and Article 13, which is giving me a negative definition of the word law, or could, वहाँ से मुझे आवाज़ आनी चाहिए, which is also describing me the power of judicial review. अगर मैं तुमने एक ही लाइन में पूछ लूँ कि judicial review क्या है, तो तुम बोलोगे the power of the courts to declare a law or an order or an action or an amendment which is violating abridging contravening any of my fundamental rights in part 3 of the constitution as ultra vires ultra vires ka matlab mujhe i hope sab log bolenge not in the spirit of the constitution iska matlab hai the courts will declare that part or that law or that order that action that amendment as null and void and will strike it down picture clear okay everyone is clear Let's go to the next part. The power of the judicial review हमने किसको दिया हुआ है? Power of the judicial review हमने दिया हुआ है Supreme Court को as well as to the High Court of the state. तो याद रखना ये बहुत important question आता है. ये ये civil services में trap होने का chance होता है. Please ध्यान से लिखना. It is not only to the Supreme Court. It is also available to the High Courts of the state. Okay. तो हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो डिक्लेयर समथिंग एज अल्ट्रा वायर्स एंड स्ट्राइक इट ऑन ऑब्वियसली 
the highest power is available to the supreme court but does not mean ki high court ke paas nahi hai to ye tumhare paas ek star dalo apne notes mein aur likh lo that the power of judicial review is available both to the supreme court as well as to the high courts of the state ye tumhara prelims ka bahut crucial question hota hai is this picture clear all okay to ye tumhara ek prelims ka question ho gaya now क्या जुडिशियल रिव्यू इज एन एब्सोल्यूट पावर देखो मेरा एक प्लान है देखो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं ओके थोड़ी देर के लिए पॉलिटी से हटते हैं पॉलिटिक्स पे चलते हैं आई एम द स्टेट मान के चलो मैं स्टेट हूं ठीक है प्रिय व्यूअर टेलिंग मी आज दिस ईयर व्हाट वाज आज दिस ईयर जुडिशियल रिव्यू प्रीतम व्हाट इज नॉट क्लियर प्रीतम I'm waiting for your question. Why you writing? Why have you write uh, written no? What is not? What is not clear? We'll give. Okay, Pritham is saying yes, sir. Clear. Fine. Thanks, Pritham. All right. Priyav has told that this question has been asked this year. Thank you for informing us, Priyav. I did not check it out, but good that it is asked. So now you are ready for the next prelims also. All right. So my up. I'm going to teach you politics. Okay. Rajniti. I'm going to teach you. राजनीति में मैं स्टेट हूं तो मैं स्टेट हूं और प्रीतम आई अंडरस्टूड दैट थैंक यू अच्छा प्रीतम यू आर सेइंग जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एब्सोल्यूट पावर माय फ्रेंड अभी थोड़ी देर के बाद आई आस्क यू दिस क्वेश्चन अगेन ठीक है अभी के लिए जस्ट रिजर्व योर ओपिनियन फॉर जस्ट फाइव फाइव मिनट्स ऑफ समथिंग नाउ सपोज मैं स्टेट हूं सो आई एम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक एग्जांपल ले रहा हूं ओके एंड मुझे ऐसा दिल कर रहा है कि आज मैं एक नया लेजिस्लेशन या नया ऑर्डर बनाता हूं सो आई एम मेकिंग न्यू लेजिस्लेशन ऑन ऑर्डर एंड आई डिसाइड थैंक यू हर्षिता यू रिटर्न द इंटायर डेफिनेशन आई एम सो प्राउड ऑफ यू हर्षिता इज एक्चुअली रिटर्न इन द कमेंट सेशन द इंटायर डेफिनेशन जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर अ लॉ विच इज अब्रिजिंग वायोलेटिंग और कॉन्ट्रावीनिंग एज अल्ट्रा वायर्स हर्षिता जस्ट चेंज द स्पेलिंग इज अल्ट्रा वायर्स इट्स अ लैटिन वर्ड virus name which is not in spirit of law thank you ashita okay now please concentrate okay for just two minutes so state is i am the state and i am now making a law right and i want to declare your fundamental right as null and void in other words i want to destroy your fundamental right to main ek kaam karta hu okay karne doge tum will you be letting me do it no the moment i do something funny like this to your judicial review comes into the picture Okay, so the courts will declare that as null and void, and the state बेचारे को कुछ भी नहीं करने मिलेगा। तो मैं ना state हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ? ऐसा करते हैं, मैं ये judicial review ही हटा देता हूँ। इस judicial review को ही हटा दो। So मैं by law I take away this judicial decision, this, this judicial review powers of the court। मैं खुद ही हटा देता हूँ। I hope you are understanding। तो मेरे लिए तो रास्ता पूरा साफ हो जाएगा। अब मैं कुछ भी कर सकता हूं प्रैक्टिकली बिकम ए डिक्टेटर ऑफ दिस कंट्री आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग सो अगर मैंने जुडिशियल रिव्यू ही हटा दिया बाय मेकिंग अ लॉ तो तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा सिटीजन को कौन प्रोटेक्ट करेगा दैट इज व्हाई एक जजमेंट आया जिसको हम बाद में फिर कभी पढ़ेंगे ओके दैट जजमेंट वॉज अ वेरी फेमस जजमेंट तो तुमने सबने सुनी होगी एंड दैट जजमेंट इज थैंक यू प्रिया ब्यूटिफुल That judgment is Kesavananda Bharti versus State of Kerala 1973. Ye please bhoolna mat. Ye tumhare polity ka bedrock hai. Yaad rakna. Say the case. Kesavananda Bharti versus State of Kerala 1973. It was decided that judicial review shall be a part of what is called as the basic structure of the constitution of india and what is the importance of basic structure of the constitution of india the basic structure of the constitution of india is something that cannot be touched by any law any order any action or any amendment or आज की डेट में हम इसको बाद में बहुत डिटेल में करेंगे आज की डेट में जुडिशियल रिव्यू हैज बीन अंडरस्टूड टू बी अ पार्ट ऑफ से दर्ड पार्ट ऑफ 
basic structure of the constitution of india hence my friends a very crucial word judicial review therefore is absolute power in other words this power cannot be taken away judicial review tumhe bacha kar rakhega main jab isko basic structure ke chapter mein karunga to ek statement bolunga aur wo statement chahe to tum aaj bhi yaad rakh sakte ho parvinder we will not discuss in golaknath abhi tak okay golaknath was a wrong judgment now so now jab main bolunga to usko yaad rakhna एक केस आएगा जब हम बाद में करेंगे उसे मिनर्वा मिल्स केस करेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला था एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू लिख लो ये कहीं बोल्ड लेटेस्ट में एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू ये लिख लो ये मैं तुम्हें हजार बार पूछूंगा ड्यूरिंग दिस कोर्स ओके इस मिनर्वा मिल्स जजमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस है जो तुम्हें बाद में रियलाइज आएगा दो जजमेंट्स लिखो एक लिखो केसवानंद भारती वॉज स्टेट ऑफ केरला 1973 और एक और जजमेंट लिखो सुप्रीम कोर्ट की आई आर कोहेलो केस वॉज सॉरी आई आर कोहेलो वॉज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। ये दोनों जजमेंट्स लिखो वो दीज जजमेंट्स आर एंश्योरिंग आर एंश्योरिंग द जुडिशियल रिव्यू बिकम्स एन एप्सोल्यूट पावर इज दिस पिक्चर क्लियर judicial review is an absolute power is this picture clear i want yes or no right now judicial review cannot be taken away by the state is this picture clear are these two judgments memorized in first judgment kesavananda bharti was a state of kerala 1973 and second judgment ir koelo case was a state of tamil nadu 2007 ye dono judgment bhulni nahi hai tumne ग्रेट अब तुम्हें एक डेट याद रखनी है डेट इज ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल 1973 इस डेट की दो इंपॉर्टेंस है जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है मैं तुम्हें बता देता हूं फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि इस दिन आई थी केसवानंद भारती जजमेंट तो फ्रॉम द डेट ऑफ ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल नाइनटीन फ्रॉम द डेट लिख लो फ्रॉम द डेट ऑफ ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल नाइनटीन which was the date of kesavananda bharti judgment judicial review has become a part of basic structure of the constitution of india likh lo ye baat from the date of 24th april 1973 judicial review has become a part of basic structure of the constitution of india because this was the date of kesavananda bharti judgment and therefore बड़ा कैटेगोरिकली प्रलम एंड लवली अरिजी तुमने मेरे दिल की बात खींच ली इट इज ऑल्सो सचिन तेंदुलकर बर्थडे थैंक यू अरिजी दैट इज एक्सैक्टली वॉट आई वॉज कमिंग टू इट इज ऑल्सो तेंदुलकर बर्थडे सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस डे ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल नाइनटीन सेवेंटी थ्री वॉज द डेट ऑफ केसवानंद भारती जजमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल नाइनटीन सेवेंटी थ्री जुडिशियल रिव्यू हैज बिकम एन एब्सोल्यूट पावर it cannot be taken away since it is a part of basic structure of the constitution of india clear let's have a small summary so what is summary fundamental rights are guaranteed rights ye sab ko clear ho gaya hai okay fundamental rights are guaranteed rights they are written in part 3 of the constitution Priya is asking, can basic structure be changed by another constituent assembly? Yes, Priya. This is a possibility that we can have one day we can rewrite the constitution. But जब तक rewriting नहीं हुआ, तब तक यही constitution of India हमारा fundamental law है. Yes, it can be changed by another constituent assembly. Another constituent assembly means we can rewrite the constitution. Okay. So today, what are we defining is, आज के हालात में, आज के constitution में ये बुक जो डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए लिख कर दी है दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड ओके फेर सो यू हैव आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। अब मैं तुम सबसे पूछ रहा हूं तो मैं ऐसे एक आ, बोल रहा हूं आर्टिकल 12 डिफाइंस द वर्ड और आर्टिकल 12 गिव्स यू अ फंडामेंटल राइट ये सो नो आर्टिकल ट्वेल्व डिफाइंस द वर्ड डिफाइंस 
very nice article 12 is not giving you any right it is defining the word state ab main puch raha hu okay ek aur article 13 is giving you a fundamental right article 13 is giving you a fundamental right no it is defining the word law in a negative term very proud of you and also describing the power of dash main chhod raha hu it is describing i i want your answer it is also describing the power of power of hurry up you have 5 seconds beautiful gajanan perfect priya perfect swati sagota arijit preeti perfect parvinder perfect pavni good archita good very nice it is defining the power of judicial review right so judicial review from 24th april 1973 it is kesavananda bharti judgment which is now has been made a part of basic structure of the constitution of india please don't forget this this is a trap question a landmine question hai. both supreme court and high court have the power to declare anything as any legislation any order any action any amendment which i hope everyone remembers the three words violation abridgement and contravention ye words bhulna mat main tumhe bar bar tang karunga it is violation abridgement and contravention of fundamental rights will be declared as say that word beautiful word is ultra virus jab bhi tum ye word likhoge apne exam mein to isko underline karoge because it is a latin word so the word is ultra virus that means it is not in the spirit of the constitution of india but the scope differs why does the scope differ because the supreme court is the highest court of india abhi clear priya will go to judicial overreach when we reach over there okay so for the time being abhi ke liye sir judicial review every ans picture is clear i hope any doubts on this part you have 2 minutes to ask me if you have any doubts with regards to judicial review every ans clear so this picture should be 100% clear when you meet me for the next class we have understood what are fundamental rights we have understood what is judicial review we have understood judicial review is the power to declare any legislation on your order action amendment as ultra virus as unconstitutional it will be declared as null and void and please remember the date the date is 24th april 1973 from this date onwards that is the date of kesavananda bharti judgment the fundamental rights have oh sorry the judicial review has been described as a part of basic structure of the constitution of india the state cannot take it away are we all clear right my friends that was beautiful session i'm so proud of you you absorbed a very difficult topic very nicely and i'm very very proud of you bada maza aaya that's very nice i hope tum you also enjoyed and please make sure that you are right on time for the next class don't miss a second because it is very difficult for, for me to come back thank you all it was beautiful priya uh, the schedule etc will be told thank you parvender uh, for a very nice session thanks a lot okay next class are it will be told very nice class thank you arshita thanks thanks for these words thank words thank you very much okay thanks take care all right all the best enjoy